ti e dell'orrenda selva libera il barco atroce orrenda me la presenta il mio rimorso estremo un sogno in rammentarlo io tremo me quando il far di venere era dal ciso in Roma tinta di vende Wir begannen unser Konzert mit der Cavatine des Polione aus der Oper Norma von Bellini. Mit Adalgisa Hand in Hand stand ich am Traualtar, aber die Druiden raubten ihm die Braut und seine Söhne. Das war die Rache Normas, die ihre Liebe zu dem römischen Prokonsul verschmäht sie. Mario del Monaco wurde 1915 in Florenz geboren. 
Seine Karriere begann nach dem Krieg und schon 1946 hatte er seinen ersten großen Erfolg in der Arena von Verona als Radames in Verdis Oper Aida. Zwei Jahre danach unternahm er eine Tournee mit dem Teatro San Carlo von Neapel und avancierte dabei zu einem der berühmtesten dramatischen Tenöre unserer Zeit. Es zeugt für die Vielseitigkeit seines Repertoires, wenn er in einem Konzert auch einmal eine Bariton-Arie auf das Programm setzt. So hören wir nun von Mario del Monaco die Cavatine des Figaro aus der Rossini Oper der Barbier von Sevilla. Mit virtuoser Zungenfertigkeit lobt er darin seinen Beruf, beglückwünscht sich selbst zu seinem Geschick und preist seine Fähigkeiten aller Art an. Ah, 
fortunatissimo, apro la figura, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, apro la figura, bravo bravissimo, apro la figura, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, ali fa cosum della città, ali fa cosum della città, della città. ins Baritonfach, nun wieder zurück zu den Tenorpartien, aber auch hier zunächst ein Abstecher, nämlich ins Fach des deutschen Heldentenors. Ein Schwert verhieß mir der Vater, ich fände es in höchster Not. So beginnt der Siegmund-Monolog aus Richard Wagners Wahlküre, der durch die beiden Welse-Rufe zu einer attraktiven Kraftprobe für jeden Tenor wird. Dem waffenlosen Siegmund steht ein Kampf mit Hundingen bevor, der in ihm einen Feind seiner Sippe erkannt hat. Schön, was ich vor mich hänge, bring mir 
In Giuseppe Verdis Oper Macbeth gibt es eigentlich nur eine wirkungsvolle Tenorarie, die des Macduff, während die Titelpartie der Oper bekanntlich für einen Bassbariton geschrieben ist. In dieser Arie beweint Macduff den Tod seiner Kinder und bittet Gott um Gelegenheit, Rache an Macbeth nehmen zu können. Come on. 
Mario del Monaco sang in allen Musikmetropolen der Welt. Er war an der Mailänder Skala ebenso engagiert wie an der Metropolitan Opera in New York. An der Wiener Staatsoper trat er erstmals 1957 auf, und zwar in Herbert von Karians Neuinszenierung der Oper Othello. Mit der Interpretation der Titelpartie dieser Oper hat Mario del Monaco einen Gipfelpunkt seiner künstlerischen Laufbahn gesetzt. Othello wurde auch die Lieblingspartie des Sängers. Sie hören nun zunächst aus dieser Oper die Szene aus dem dritten Akt »Mein Gott, warum hast du dieses Elend, diese Leiden gehäuft auf meinen Scheitel?« Othello ist dem Intrigenspiel Jagos erlegen und glaubt nun bereits selbst an die Untreue seiner so geliebten Desdemona. Seine rasende Eifersucht führt ihn sogar zum Mord an der Gattin. Zu spät erkennt er ihre Unschuld und tötet sich selbst. Auch diese Schlussszene der Oper werden Sie anschließend von Mario del Monaco hören. potevi spagliare tutti i mari e la miseria e la vergogna far le mie baldi trofei trionfali una materia, una menzogna. Lo avrei portato la croce crudele, d'angosce e d'onte.
chi sposò i baciai. Wenn ein österreichisches Orchester im Ausland gastiert, dann bedankt es sich in der Regel für den Beifall mit einem Wiener Walzer, auch wenn vorher eine große Symphonie auf dem Programm stand. Ein italienischer Tenor hat als Zugabe ein Volkslied seiner Heimat bereit. Yeah. 